দেশে এবং দেশের বাইরে এই মুহূর্তে যারা নিউজ টোয়েন্টি ফোর দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের নেটোল টাটা বিশ সংলাপে দর্শক সারা দেশে নির্বাচনের ডামাডোল চলছে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে থেকে শহর পর্যন্ত নির্বাচনের আমেজ নির্বাচনের আলোচনা এই নির্বাচনের সময় কালো টাকার প্রভাবটা একটু বেড়ে যায় ছড়াছড়ি বাড়ে প্রান্তিক পর্যায়ে এর একটা ইতিবাচক প্রভাবও থাকে যে অর্থনীতি চাঙা হয় নির্বাচনে কালো টাকার কী প্রভাব ইতিবাচক প্রভাব কি নেতিবাচক প্রভাব কি আজকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ জামালভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে যে বিষয়টা শুরুতেই জানতে চাচ্ছি যে নির্বাচন একেবারে ঘনিয়ে আসছে এক মাসের একটু বেশি সময় বাকি তিরিশে ডিসেম্বর নির্বাচন হবে গেল নির্বাচনের সঙ্গে যদি একটু তুলনা করি এবারে নির্বাচন প্রেক্ষাপটটা একটু ভিন্ন এবার বলা যায় যে এখন পর্যন্ত যে সব দল হয়তো অংশগ্রহণ করবে তো এই নির্বাচন কেন্দ্রিক আসলে যে অর্থনীতির যে একটা ব্যক্তি বেড়ে যায় বিশেষ করে আমরা যদি একটু কালো টাকার কথা বলি কারণ পঁচিশ লাখ টাকা বলা হয় যে প্রার্থীরা পঁচিশ লাখ টাকা খরচ করতে পারবেন নির্বাচন কমিশনের এই বেঁধে দেওয়া এই গণ্ডির মধ্যে তারা থাকতে পারেন না মানে এই টাকাটা যখন বেড়ে যায় খরচটা সেটা কিভাবে প্রভাব ফেলে এটা অর্থনীতিতে আপনার সার্কুলেশনটা বাড়ছে আবার মানে রাজ ওই আপনার নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী যে খরচ করা দরকার সেই খরচে তার মনে হয় মানে এটা অত্যন্ত অপ্রতুল যে পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে পঁচিশ সেটা যে আপনার ধরেন যে একটা ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে ইভেন নমিনেশন সাবমিশনের সময় যে ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে এখানেই আপনার ওই লিমিট এটা যদি কস্টিং রিয়েলি ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এই দিনে ওই লিমিট শেষ হয়ে যায় কিন্তু তারপরেও তো কাগজপত্র তারা জমা দিচ্ছে অন্তত সেটা নির্বাচন কমিশন একটা মানে আপনার পদ্ধতির মাধ্যমে বাইর করা উচিত যে পদ্ধতির মাধ্যমে আপনার নির্বাচন কমিশনে যখন সাবমিট করা হয় তো এই খরচ সম্বন্ধে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু আর কোনো রকমের কোয়ারিজ বা এই ধরনের কোনো কমপ্লেন উঠছে বলে আমরা গত অনেক এই পর্যন্ত আমরা দেখি নেই দেখি নেই কিন্তু টাকার পরিমাণ টাকার পরিমাণ যে বেশি খরচ হচ্ছে সেটা আয়োজন দেখলেই বোঝা যায় এবং এটা সবসময় আয়োজন দেখলে বোঝা আমার দিস ইজ দি রিয়ালিটি এবং এই রিয়ালিটিকে অ্যাকসেপ্ট করে এটা হয়তো লিমিট বাড়াইতে পারে নির্বাচন কমিশনটা কেমন হতে পারে লিমিটটা সেটা আপনার ধরেন একটা স্টাডি করতে হবে স্টাডি করে প্রত্যেকটা সংসদ সদস্য আপনার ধরেন যারা ইলেকশানে কন্টেস্ট করেছেন এখন আপনার এই যে পঁচিশ লক্ষ টাকা তো ইউনিয়ন পরিষদের ইলেকশানে ওর থেকে বেশি টাকা খরচ হয় তাহলে পার্লামেন্ট ইলেকশান তো ধরেন আপনার মিনিমাম তেরো থেকে চোদ্দোটা ইউনিয়ন নিয়ে একটা তেরো থেকে চোদ্দোটা ইউনিয়ন কোনো কোনো জায়গা আরও বেশি আছে কোনো জায়গায় আরও আরও বেশি আছে তো সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আপনার নির্বাচনী এরিয়ার যে ভোটার এবং তার যে লেন্থ স্ট্রেংথ সেটাতে আপনার দেখা গেছে যে এটা আপনার একটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের যদি পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা খরচ হয় তাহলে মানে আপনার এটার কথা হওয়া উচিত ওকিক নিয়মে যদি আপনি হিসাব করেন দেখা যাবে যে সেটা তো হিউজ অনেক বেশি হয়ে যাবে বেশি হচ্ছে এবং এছাড়াও আপনার এলিমেন্টস অব দি কস্ট আপনার এই যে নির্বাচনী ব্যয় যেটা সেই ব্যয়ের ভিতরে যে সমস্ত এলিমেন্ট ধরা হয়েছে এর বাইরেও বহু খরচ আছে সেই খরচগুলোকে কিন্তু ভিজিবল করা হয় না আপনার দেখেন আপনার পোস্টার বলা হয়েছে যে রঙ্গিন পোস্টার আপনি করতে পারবেন না কিন্তু অন্য পোস্টারে তার তো খর অন্য দিকে খরচ আছে সেটা আপনার সেই দিকে আপনাদের তারপরে অনেকে যে ক্যাম্পেইন পোস্টারও খরচ হয় না না এ পোস্টারের খরচের থেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা বাস্তব সম্মত ভিত্তিতে এটা ফিক্স করা উচিত তারপরে এটাকে ফলো আপ করা দরকার ফলো আপ করার জন্য বিধিমালা নিয়ম কানুন মানে একটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আসে নির্বাচন কমিশনের একটা নির্ধারিত একটা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিকে আরও স্ক্রুটনাইজ করা উচিত এবং স্ক্রুটনাইজ করে যাতে এখানে আপনার ধরেন নির্বাচনের সময় যাতে অবৈধ পন্থায় কোনো রোজগার তার সোর্সেস অব ইনকামটা কি সেই ইনকামটা সে কতটুকু পর্যন্ত ডোনেশান অ্যাকসেপ্ট করতে পারে এগুলোর একটা লিমিট বাঁধা উচিত এবং টোটাল খরচটাকে একটা রিয়েলিস্টিক অবস্থায় আসা দরকার আসলে দেন এক্সপেন্ডিচার প্রথমে আপনি এক্সপেন্ডিচারের এস্টিমেশন করলেন তারপরে বললেন সোর্সেস সেই সোর্সটা কোথা থেকে আসতেছে সেই সোর্সগুলো হয়তো অনেক লোকের থেকে আপনার নির্বাচন কমিশন এখনই জানতে জানতে পারে তাদের কাছ থেকে মানে ডে ওয়ান থেকে 
যে দিন থেকে তাকে ডিক্লারেশন মানে কার্যত নির্বাচনী কর্মকাণ্ড আরম্ভ হচ্ছে অফিসিয়ালি তারা যে দিন থেকে আরম্ভ করে ডেইলি একটা তাদের খরচের একটা হিসাব মেনটেন করা উচিত এবং সেটা মেনটেন করে যদি নির্বাচন কমিশন থেকে নির্ধারিতভাবে বলা হয় যে এই এরিয়াতে আপনি এই খরচগুলো এই কায়দা করেন করার পরে রেকর্ড করেন এভাবে আমরা পরবর্তীতে এটাকে ইনস্পেকশন করব এবং এটা তিনশো কনস্টিটুয়েন্সিতে ইনস্পেকশন করতে খুব একটা এক্সপেন্সিভ না কারণ সব জায়গায় সব জায়গায় অফিস আছে অফিস আছে তাদের কর্মকর্তা রয়েছে তাদেরকে বেতন দেওয়া হয় সরকারিভাবে তারা বেতন দুদক বলেছে তারাও পর্যবেক্ষণে থাকবে রাখবেন যে আসলে যে প্রার্থীরা কেমন খরচ করেন বেশি টাকা কালো টাকা বিষয় এরকম একটা বার্তা দুদক থেকেও দেয়া হয়েছে না সেই দুদকের যদি বলে থাকে তাহলে তো তারা এটা মেথোডোলজি ডিসক্রাইব করা উচিত হোয়াট দে ওয়ান্ট টু নো ওনারা খালি মানে আপনার যদি কি বলা না এটা কোনো কার্যকর কার্যকর করার জন্য একটা কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি এভাবে আপনার তাদেরকে যে এটার অ্যাকাউন্টিংটা রাখার রেকর্ডটা মেনটেন করার জন্য কাকে কত টাকা দিচ্ছে কোন খাতে তার কত টাকা খরচ হচ্ছে সেগুলোকে কিন্তু রেকর্ডিং সিস্টেমে আনে ইন দ্যাট কেস ইট ক্যান বি পসিবল এবং এটা আপনার তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে ইন রিয়ালিটি খরচ যেটা আপনার আইনে যেটা বলা আছে তার থেকে কয়েক গুণ বেড়ে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার দরকার এই জন্য দেশে সুস্থ নির্বাচন যদি হয় এবং সেটা যদি কালো টাকার হাত থেকে আপনি যেটা বলেছেন যে কালো টাকা কালো টাকা তো তো ইল গঠন মানি এবং এটা কিন্তু প্রপার ওয়েতে সে রোজগার করে নাই অযোধ্যা সরকারকে ফাঁকি দিয়েছে অথবা দেশের জনগণকে ফাঁকি দিয়েছে অথবা অন্য ব্যক্তির থেকে আমার অবৈধ উপায়ে জোর প্রয়োগ করে সেই টাকা ইনকাম করছে সে পন্থাটা পন্থাটা আমার আইনসম্মত না আইনসম্মত না এবং অ্যাকসেপ্টেবল নর্মসের মধ্যে পড়ে না সেই কারণে এটাকে বলা হয় কালো টাকা তো কালো টাকা যদি আর্ন করার ফলে যারা কালো টাকা সব লোকের তো কালো টাকা আর্ন করার সুযোগ নেই এটা যারা মুসলিম যারা ইলেকশনে পার্টিসিপেট করছে তারা হয়তো হইতে পারে তাদের মধ্যে সব লোকের সুযোগ নেই তাদের মধ্যে সব লোকের সুযোগ নেই যাদের সুযোগ আছে তাদেরকে আপনার দুদক শুড আইডেন্টিফাই এদেরকে এদেরকে আইডেন্টিফাই করে কার কার পসিবিলিটি এই এই কাজ কে কে করতে পারে এটা একটা শর্টলিস্ট করুক শর্টলিস্ট করি তারপরে সেখান থেকে তার ইনভেস্টিগেশন শুরু করুক ডে ওয়ান থেকে ডে ওয়ান থেকে যদি তারা তার এবং তার সমস্ত ইনফরমেশান আমাদের দেশে তো ক্রেডিট রেজিস্ট্রি সিস্টেম একটা জিনিস আছে সেটা ইউরোপের এবং উন্নত দেশের সব জায়গায় আছে সেই ক্রেডিট রেজিস্ট্রির মধ্যে দিয়ে আপনার যদি জায়গা জমি আপনার সম্পত্তি সমস্ত কিছুর আপনার একটা লিস্ট থাকে সেই লিস্টের মধ্যে আপনার অমুক নম্বর হোল্ডিংয়ের বাসিন্দা এবং আপনি একটা কোম্পানির ওনার তারপরে আপনার পার্টনারশিপের ওনার আপনি ওই জায়গায় শেয়ার হোল্ড করেন এই সমস্ত কিছু আপনার কিন্তু একটা সোর্সেস অফ ইনকামের একটা ইনফরমেশান থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার সেইগুলো তারা ইউজ করতে পারত আমাদের দেশে তো এটা এখনও অর্গানাইজলি এটা কিন্তু করা হয় নাই অর্থাৎ স্যাম্পল বাসি যে দুই চারজনকে করতেছে সেটা না করে যাদের ধরেন আপনার বেসড অন ইনফরমেশান এদের ব্ল্যাক রেকর্ড আছে এবং তারা আপনার বিজনেসের সাথে যাদের জড়িত আছে তারা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে কি না ব্যাট ফাঁকি দিয়েছে কি না অবৈধ সম্পত্তি কতবার কতবার তারা কালো টাকাকে সাদা করেছে এই সমস্ত লোকের লিস্টটা বাইর করুক এরা ইলেকশনের মধ্যে আসে কি না ইন দ্যাট কেস আপনার এটা ইউকান স্কুটিনাইজ দেন আইন এবং আইনের প্রয়োগটাও খুব স্বচ্ছ পদ্ধতিটা এবং যথাযথভাবে প্রমাণ করা লাগবে এটা আমরা প্রবল বন্ধ করতে চাই যেমন আমরা একটা ছোট বিরতির পর আরো আলোচনা করব এই সংক্রান্ত দর্শক নিটল টাটা বীজ সংলাপে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন আরও একবার স্বাগত নিটুল টাটা বিশ্ব সংলাপে দর্শক দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর নির্বাচনে কালো টাকা এ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমি আলোচনায় ফিরবো তার আগে একটু চট্টগ্রামে যেতে চাই চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দেবেন সহকর্মী সজল দাস সজল আজ আমরা নির্বাচনে কালো টাকার যে ব্যবহার এ নিয়ে আলোচনা করছি নির্বাচন কেন্দ্রিক টাকার ব্যবহারটা অনেক বেড়ে যায় প্রান্তিক পর্যায়ে অনেক টাকার ছড়াছড়ি বলা হয় এই সময় অর্থনীতিতে যেমন একটা ইতিবাচক প্রভাব আছে নেতিবাচক প্রভাব আছে আসলে এই যে টাকার ছড়াছড়িটা বেড়ে যায় প্রান্তিক পর্যায়ে সেখানকার মানুষরা কি বলছেন এটার কেমন প্রভাব
নির্বাচন আসলেই এটি দুটি কথা রয়েছে যে পেশি শক্তি এবং কালো টাকার ব্যবহার এই দুটি কথা কিন্তু নির্বাচন আসলে আমরা শুনতে পাই এবং যেহেতু আজকে বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে কালো টাকার ব্যবহার কালো টাকার ব্যবহারে কিন্তু এখানে যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন আমি মুহূর্তে চট্টগ্রামে রয়েছি সাধারণ যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারাও কিন্তু এই ব্যাপারে বেশ বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সাধারণত তারা বলে থাকেন যে এই টাকাগুলো যখন বাজারে চলে আসে অপ্রদর্শিত অর্থ কালো টাকা কিংবা অপ্রদর্শিত অর্থ যদি বলে থাকি তাহলে কিন্তু সেই টাকার প্রভাব একটি বাজারেও পড়ে এর পাশাপাশি যদি নির্বাচন কেন্দ্রিক কথা বলি যেহেতু নির্বাচন সামনে নির্বাচনের বিষয়টিও আনতে যাচ্ছি নির্বাচনে কিন্তু কালো টাকার ব্যবহার থাকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড যেটা বলে সেটি কিন্তু অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় এই কথাটি কিন্তু সাধারণ মানুষও বলছেন তো আমার সাথে দুজন ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের কাছ থেকে আসলে জানার চেষ্টা করব তারা কি বলছেন আপনার কাছে কি মনে হয় নির্বাচন द्रव्यमूल्य ह्रास पाए मारत्मक भाव क्षति है जेमन देखा जाए निर्वाचन जरा प्रार्थी है তাদেরও কিন্তু এটা একটা ইয়া হয়ে যায় এটা নিয়মে পড়ে গেছে কালো টাকা প্রদর্শনটা কালো টাকা দেওয়াটার এ নির্বাচনে আসলে টাকার প্রদর্শনটা আগ মানে চিরচাহিতে নিয়মে পড়ে গেছে আমরা চাই এই টাকাটা আইনিভাবেই বন্ধ করা হোক আইন আছে কিন্তু এটা প্রয়োগটা যাতে জোরালো হয় এটা শেয়ার বাজারও দেখা যায় এই টাকাটা যখন সাধারণ পাবলিকদের কাছে চলে আসে এটা শেয়ার কেউ দেখা যায় বড় অঙ্কের টাকা শেয়ার শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করলো ইনভেস্ট এটাও শেয়ার বাজারে প্রভাব করে ফেলে দেয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কাছে একটু জানতে চাই এই অপ্রদর্শিত অর্থ যখন নির্বাচনের সময় বাজারে আসে এ ব্যাপারেও কিছু নিয়মকানুন রয়েছে কিছু আইন রয়েছে এগুলো দেখভালের আসলে সঠিক দেখভাল হয় কি না কি আরও কি করার রয়েছে আসলে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় আপনার কাছে কি মনে হয় নির্বাচন যেহেতু তফসিল ঘোষণা হয়েছে এগুলি তদারকি করা নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব মনে করি তবে এবার একাদশ নির্বাচন একটু ভিন্ন ভিন্ন কথা আমি মনে করি একাদশ নির্বাচনে যে নির্বাচন পরিচালনা যে করতেছেন নির্বাচন কমিশনার উনি শক্ত হাতে হ্যান্ডেলিং করতেছে এবারে এবারে আমি দেখতে পাচ্ছি চট্টগ্রাম সহ তিনি এই বিষয়টিও খুব শক্ত হাতে দেখবেন এই বিষয়টি আপনি দাবি করছেন যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুধুমাত্র চট্টগ্রামের আমি যে ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বললাম তারাই নয় সব ব্যবসায়ীরাই কিন্তু বলছেন যে কালো টাকা বাজারে আসা কিংবা অপ্রদর্শিত অর্থ বাজারে আসা এই বিষয়টি নিয়মিত যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া সেখানে একটি প্রভাব ফেলে এবং নির্বাচনী যে পরিবেশ সেটির উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে এই কারণে তথা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথাও কিন্তু তারা বলছেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির জন্য অপ্রদর্শিত অর্থ বাজারে আসার ক্ষেত্রে নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনকে আরও কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে এবং যে আইন রয়েছে সেই আইনের মাধ্যমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে যদিও এর কিছু ভালো প্রভাবও রয়েছে যেটা আপনিও বলছিলেন যে বাজারে সেই টাকাগুলো অন্তত আসছে বিনিয়োগ হচ্ছে সেটিও ভালো ব্যাপার কিন্তু নির্বাচনকালীন সময়ে এই টাকাটি বাজারে আসা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের ক্ষেত্রেও কিন্তু বিরূপ প্রভাব ফেলবে তো চট্টগ্রাম থেকে এই ছিল আমার কাছে সব সাজল অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য যেমন ভাই জাস্ট যারা চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী দুই ব্যবসায়ী তাদের কথাও শুনলাম যে আসলে আপনার আপনিও যেটা বলছিলেন যে নির্বাচন কমিশনকে দেখতে হবে দুদক যেটা বলছিল দুদককেও সেটা তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী করতে হবে একটা বিষয় আমি একটু প্রান্তিক পর্যায়ে একটু ইতিবাচক নেতিবাচক প্রভাবগুলো কেমন হয় কালো টাকা যখন ছড়িয়ে পড়ে কালো টাকার বিরূপ প্রান্তিক পর্যায়ে অর্থনীতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া বেশি এটা তো একটা হলো যে যারা কালো টাকার মালিক তারা কিন্তু অবৈধ উপায়ে নিয়ম ভেঙে নর্মাল বিজনেস প্র্যাকটিসকে ফাঁকি দিয়ে এগুলো করেছে তো এটাতে খারাপ লোকেরা যখন রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসবে বেশি তাহলে দেশের রাজনীতি আরও দুরুবৃত্তায়িত হবে এদের এদের ক্রিমিনালি ক্রিমিনাল রেকর্ড যেগুলো আছে ক্রিমিনালি আর্ন মানি সে এটা আপনার টু রিপ্রেজেন্ট দি পিপলস অফ বাংলাদেশ সেখানে যখন তুমি আপনি উনি এই টাকাটা ব্যয় করবেন তখন উনি খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন যেহেতু খারাপ উদ্দেশ্যে টাকা রোজগার করছেন সেই জন্যই তিনি নির্বাচনে এসেছেন ওই খারাপ উদ্দেশ্যের অর্জিত অর্থটা এখানে ব্যয় করে আরও বড় খারাপ করার জন্য সেই ক্ষেত্রে এটাকে ডিমোরালাইজ করা উচিত এবং ডিমোরালাইজ করার জন্য এদের ধরেন আপনার একটা শর্টলিস্ট হওয়া উচিত যে সমস্ত নির্বাচনের ক্যান্ডিডেট যারা আছে তাদের প্রোফাইল তাদের ব্যাংকিং প্রোফাইল প্রভাবের কথা একটু বলছিলেন যদি এবং যদিও সেটা সেই প্রভাবগুলো একটু ইতি ইতিবাচকের ইতিবাচক প্রভাবের মধ্যে আছে যে মানেটা মানে এটা সে যদি 
ऐधर ये कालो टका शे विदेशे पास आ रखते हो ताल विदेशी चले विदेशे चले जाते हो अब हम विदेशे चले गए ये टा विदेशे आशा संभव ना कुप कम ना शे खतरे शे ये खाने बैग कुत्ते से बैग कुत्ते से ताको वन व्हाट पार्पास पार्पास टा किन्तु बिंदक्टिप पार्पास टा हलो जनगण के डिसीट करे एक टा बालो लोग के निर्वासन � निर्वाचन कमिशन का से ज्यादा गुला हथियार से आइन गोता हथियार शे गुला के सर्वोच्च बाबर करा हुसैन अब निर्वाचन कमिशन ये अखों ने लो सबसे पावरफुल अथॉरिटी तादेव जे रूल्स एंड रेगुलेशन के भीतरे फैले इधर के जो दे अपने इधर रेशमों से रिकॉर्ड गुला घेटे एवर जो बाइर करे शे कंटे के तादेव रूल्स ऑफ़ लॉ हवार जन ने एक टा पूरी बेस सिस्टी थे शायद एक टा हमारा शेषी दिखा एक टा बिशेष टा अपना नजर आने चाहिए एक टा भी वाला है जो राजनीति का कल्चर एक टू पूरी बर्तन हो जाए पूरी बर्तन बोलते आगे जब उन शिक्षा स्रोम चिलो कुर्मी चिलो शेय अवस्था टा एक होने ही एक होन मानुष औरतेर मानव शत्रु के शानदार उठाए, शिक्षा पुत्रचन ने एम्प्लॉयमेंट के जन्म से एमपी शायद घुस खाए, शिक्षक नहीं होगे, शास्त्रों को मिली होगे, इसको ले दफ्तर ही नहीं होगे, घुस कच्चे, एवं रिकॉर्ड ऑन एक बिशी, जेही कारण है मानव शत्रु इधर पूरा आस्था नहीं, तो हम मानव मौन करें जो जराए � वरों आमार सेलर साक्षी जिन्नो तो मागे आमार घुस दिते होंगे। शुद्रण शे घुस ऐकोन किसु शे उधर करी निच्छे। माने एटे ही हुलो तादेव पॉलिसी। जे कारण आपने दरन ऐकोन आपने एक्स्ट्रा शम ऐकोन तेरे पौन रबीज बसर बा तीरिज बसर आगे जो दे पॉलिटिक्स देखन। शे पॉलिटिक्स से किन्तु अनेक निबुद्धितो राजनीति विद्रोह जोखन नॉमिनेशन है शुमार चांदा खाए तो खन आपना शेकी कर बे एमपीओ की कर बे जे एमपी नॉमिनेशन पर जे ताके जो दी चांदा दी तो है ताहिले शेक हतरे शेवो तो तारे इटे फेवर दिस इज इट बिजनेस शुद्रांग इटे के बिजनेस कल्चर है बहुत अच्छा पूरी बोल रहे हैं जेटा कोटेशन � शेख हतरे देख बंदे देशेर आठ तो सामाजिक परिस्थितिर उन्हें कौन नोती हो बे तो हम मानुष तेरा जिन्हें निर्वासन अंकुश करान कर बन पोषित दंडी हो बन तीनों चिंते कर बन जो ये लोग गुलाब तो आमर चिल्ड्रन इधर के इधर बाहर आमर दायित्व शुद्धन इधर कस्ते के इधर कस्ते का मैं अखन इरा आमर जन्नो आमर निर्वासन जन्नो कास करे से शुद्धन तादर को धामर मन रखते होंगे मन रखे परोपति ते तार सेल में जाते शिक्षा शुजुक पाए शास्त्र शुजुक पाए रास्ता कर रे शुजुक पाए तार पर तार में जाते स्कूले शांति बाबे जाते बारे शांति पुण्य बाबे स्कूले जाते बारे मानस जो तो मैंने उठाते श अमुंगे समाज पूरी बताएं अमुंगे शेष जो दी एमपी शायब जो दी ड्रागर व्यवस्था शत्ते जोड़ी तो था के ताहिले अपने शेष लोग जो दी आबाद नो मनीषन पाए ताहिले तो मानव शेष विशेष हराये पड़ गए तो हम बोलते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम ही अपने गेटिंग कोरप्टेड हो जाते हैं डॉक्टर जामलदीन ह આમરા એ શમાય નેટોલ ટાટા બીશંગ લાપે નાના બીશાય તુલે ધરી અર્થનીતી શંગ્સલીષ્ટો આશા કરી ન્યે